Eve, buenos días, ¿estás ahí? Sí, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Eve. Bien, querido, muy bien. ¿Tenés voz de que recién te levantaste o que estuviste fumando? ¿Cuál de las dos? No, tengo voz de que todavía no me levanté. Ah, genial, genial, genial. Amor. Vos me no, la imagino hablando no, por teléfono. la radio, pero bueno... Bueno, me doy ese lujo de dormir. No, está muy bien. Está muy bien. Después de tanta lucha no se tiene que dar estos pequeños lujos, sí, ¿no? Sí. Que son pequeños lujos. ¿Cómo está, se ve? Bien, bien, muy contenta con todo, con la gente, con, con lo que estamos haciendo, con lo que pasa, con la carta de Francisco que ah, la carta de Francisco fue como un, un no sé qué que paró todo, ¿viste? Nadie sí. más habla. Nadie, Nadie más, ¿viste? Nada tantos mudos. Se callaron la boca. Está. El otro día vos sabés que que le dijeron un montón de disparates y yo el jueves en la plaza aclaré sí, claro. que la casa de Carta viene a pronunciatura, llevé un papel ampliado para que vieran que era verdad, que no había firmado sí, sí. La, 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 la carta de denunciatura. Aparte es una carta de puño y letra. Por eso, y expliqué que yo le había escrito antes, sí. que él me la mandó justo el martes, que era como un milagro para mí. Exactamente. Llegó el día, el día que la hiciste pública, te llegó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vos sabés, porque discutí, discutí no, bien, en, con, con un par de periodistas italianos que están que están acreditados al Vaticano, que decían que, que oportuno, que oportunista fue que vos justo en ese momento, entonces le discutí diciendo, no, a ver, en el momento en que la carta le llegó a manos de Eve, fue en ese momento publicada, no es que esperó el tiempo y dijo, bueno, especulo, no, no, llegó, llegó y la el, publicaste. El mismo día, al, la anunciatura llegó unas horas antes y a las 5 de la tarde... Del martes la tuve yo en mis manos. Qué grande, qué grande. Y al rato la di a conocer. Y te trata con mucho cariño y te tutea. No, sí, además este, todos estaban contentos, no todos me llamaban. Y yo imagínate, feliz, porque yo escribí también una carta con mucho respeto y pidiéndole por todos y para todos. Tu carta es hermosísima. Tu carta al Papa es hermosísima. Yo, después la vamos a leer acá, pero es muy linda. ¿Sabés qué? Es una, es una carta con, con mucho cariño, con mucha sensibilidad. ¿No? Eh, eh, que me parece que para pedir para todo un país eh, hay que pensar un poco lo uno que uno va a escribir y cómo uno se siente. Y a mí se me ocurre este, pedirle a papá, al Papa por mí, porque la verdad que ahí está, no, viven 40 millones en esta patria. Entonces, eso también me parece que les moleste, les duele y les jode la vida, ¿no? Y yo en la, en, en la plaza me atreví a hablar de que era todo milagroso para mí lo que estaba pasando. Sí. Milagroso cuando llegó la carta. Entonces algunos man, man, dijeron que yo no iba a misa. No, era, está bien. Que, que no sé cuál. Yo dije, hace 50 años que no voy a misa. No ahora, 50 años. Y mis hijos resucitan como Jesús en la plaza sí. con los que vienen a luchar y a pelear lo mismo que mis hijos sí. y explico un montón de cosas Qué lindo, y explico sí, que escuché. estoy ayudando mucho al Padre Paco y que para mí eso también tiene que ver con los milagros que cuenta Jesús la multiplicación de los panes y los peces me atrevo a hacer como una salvajada no, no, no fue ninguna dicho, salvajada pero... te digo que lo hiciste mucho mejor que un montón de sermones de curas eh y que, y que eso significaba que, que uno empieza por poquito como sí. los trabajadores de la casa que ponen 30 pesos por mes sí. los compañeros del coro los compañeros de la plaza gente que yo conozco profesionales todos ponen un poquito y se ha hecho una multiplicación tan grande que puedo ayudar a tres villas sí o a cuatro que esa fue la verdadera multiplicación de Jesús lograr que compartan el pan y los peces y lo que tenían en sus bolsos ¿sabes? Sí, yo se me ocurrió eso y algunos sí. pan y cayó mal pero yo lo sentía así ¿puedo hacer una infidencia de la carta que le escribiste me permitís? que algo sí. que no salió publicado sí sí, chiquitito muy, muy, digo muy, muy tonto pero muy significativo en la carta que se publicó no no está le sacaron el corazoncito que le habías dibujado al final no pintado sí. con fibra como pintábamos sí. nosotros cuando sí. éramos chicos sí. no por eso digo que como yo como yo vi la carta original digo eh, ese detalle final de dibujar un corazón y de pintarlo habla de, de a ver, de lo que te pasa dentro a vos, Eve, por eso quería decirlo. ¿no? Sí, sí, porque, porque nosotros pasa, conocemos eh... a la Eve puteadora, la que dice barbaridades a Macri, y que, nos, y que yo lo celebro absolutamente, la que pelea, no, la que es demonizada por todos los medios, por Infobae, por Clarín, por todos estos medios, y, y esa carta revelaba la, la, la otra Eve que no quieren mostrar y que no vemos que es la que te dibuja un corazoncito pintado con fibra roja. ¿no? La verdad es que hago muchas cosas que la gente ni sabe ni tampoco las... 
trato de que se sepan porque no las hago para eso, para propagandizar. Y entonces también la gente cuando escuchó que hacemos junto con ese montón de gente, todo el mundo me llama, todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿cómo lo haces? Sí. Nada, le digo pidiéndole a los que más quieren que me den lo mejor para los que menos tienen. Eso sí, no quiero nada que sea feo, que sea sí. mal arroz o mala comida, no, no acepto nada. No, no, no ese es muy bien. Puedo. Voy a comprar azúcar el otro día, no me gustó, la compramos la más blanca. Ahora conseguí un no sé cuántos kilos de dulce de leche, de alfajores, para que los pibes coman todo lo que comemos todos. Exactamente, tienen ese mismo derecho. Eve, te voy a hacer una pregunta por ahí media compleja. Sí. Eh, ¿Por qué decidiste darle una mano en su momento a Joclender? Porque yo no supe la vida que ellos tuvieron y cuando vi que mataron a los padres que estaban con macera y que era el momento más terrible de todo, yo pensé, si los hijos de Videla y de Macera hubieran liquidado a los padres, capaz que no pasaba todo eso. Uh -huh. Es muy loco lo que digo, pero lo digo porque lo sentí, no nada, no, ahora así que soy una salvaje, una asesina. Después empecé a pensar que no había que parecerse a ellos, que uno que tenía que distanciar la, 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 la bronca y la locura de, 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 de esa idea. Y como ya habían pagado con 18 años de cárcel, me pareció que había que ayudarlos y, y darle una mano. Yo he sacado gente del Borda, he sacado gente de la cárcel, muchos otros que no me hicieron lo de los charlentes. Uh -huh. Yo siempre pienso que hay que dar una oportunidad a la gente. Y que, bueno, y si se podía hacer algo, después empezamos con el, con el proyecto de sueños compartidos, con la gente del gobierno... Y de ahí creo que la gente no sabe que la plata nunca viene de la casa de uno. La plata pasa por manos de otro. El dinero lo acuerda el Estado, el Estado se lo da al, inte al, al, al gobernador, intendente sí, o al gobernador. Y el gobernador al intendente y el intendente le paga a la empresa. Uh -huh. Ahora, como Jorlender andaba en todos esos corredores con muchos mentidos del gobierno que son los que robaron, por eso yo digo que miren cuánta plata hicieron y cuál es el patrimonio de cada uno y qué tengo yo. Sí. Con eso nomás sí. nos damos cuenta quién robó y quién no. Eh, ahora, ¿por qué, ¿por qué se la agarra con vos, Clender, si le diste una mano? ¿Qué le pasa? Y porque él tiene un odio muy grande contra Cristina. Y es un tipo de Clarín. Y él hace lo que le pide Clarín, porque él ah. está, está, está con la nata, con Clarín, con esta gente. Es un segundo femicidio <risa> este, ¿no? ¿Cómo? ¿No, ¿No percibís que es un segundo femicidio? Ya mató a sus padres y ahora mata a quien también le dio una mano en el momento y más triste. Quería tristes. también matar a Cristina. Uh -huh. Porque cuando hizo todo esto, cuando Cristina se lo ponía por la presidenta. Uh -huh. y, y, y entonces nos quería hacer vos para las dos, ¿viste? A mí y a Cristina. Y no, todo tiene que ver con la política y con todo esto que pasa, ¿no? ¿Te duele todo esto? Te diría que me, lo que más sentí, mira, la primera vez que lo hago público esto, es no ver más al nene. Al hijo de Schoenlender. Sí, que yo lo quería mucho y el nene también me quería mucho a mí. Eso es lo que más sentí. Y todo lo que le pasó a mi hija, ¿no? Porque mi hija que no tenía nada que ver en la mención en esto, y porque le compró, le vendió una casa, un departamento a un amigo de él. Tiene que ver, mi hija vendió un departamento, vino un tipo, se lo compró. Menos mal que tenían los, todos los papeles en condiciones y todo. Y no pasó más nada, sino que sabe las la cosas que le podía haber hecho. ¿Tenés miedo de este procesamiento, Eve? No, no. Para nada. Es lo que dijiste el otro día, celebrás no que... No, porque no tengo ni bicicleta yo. <risa> claro, claro. Antes vino una urgente a mi casa y acá vivo, sí, acá, entonces... 40 años casi que vivo acá. Claro. Claro, sí, claro, no tenés ni bicicleta. Además, nunca ¿Sabés qué? Eh, ¿Viste que usabas vos ese, ese, ese bastón de cuatro patas? ¿Cómo es que se llama? El andador. El andador, eh, guardarlo por ahí o, o, o poner el nombre de otro para que no te lo saquen. Tengo silla de rueda. <risa> bueno, en una vez te incautan la silla de rueda. Qué terrible, qué terrible. No, sí, pero no lo hacen para, para ensuciarme, para que la gente que me quiere no me quiere, la gente me quiere cada vez más. Sí. Cada vez tengo más ayuda para, para ayudar a los chicos, cada vez viene más gente a la plaza, cada vez viene más gente a los actos que vamos, y eso muestra que la gente sabe quién soy. ¿Cómo estás de salud, Eve? Bien, por suerte bien, me cuido mucho, ¿viste? Ahora con este tiempo voy a estar lloviendo acá en La Plata, llueve y hace frío, 
trato de no salir demasiado bueno. en la plaza me pongo abajo de una carpa y todo eso porque el frío como soy asmática me, me, me da fuerte y de la diabetes me cuido con la comida me cocino todo yo así que sí, sí, te vi cocinando te vi cocinando te vi cocinando sí, me hago cosas que me gusten y, y, sí. nada, y mi vida está puesta en esto en, sí. en los que no tienen que son los, por los que mis hijos dieron la vida y por lo que voy a luchar siempre Eve querida, te dejamos descansar, es, es, es día tranquilo para vos, te agradecemos mucho, queríamos escucharte un ratito, decirte que yo en lo personal te quiero un montón, lo sabes, eh, y nada, hay que seguir peleándola por los que menos tiene, por los más desfav sí. desfavorecidos. Hay y que va... gastar todo el tiempo de la vida en eso, en porque eso. está muy mal la situación. Acá en La Plata están viviendo bajo los puentes, familias enteras, sin siquiera una manta, te moriste, ¿no? Sí. no te alcanzan los brazos y la cabeza y todo para, para ver qué hacer, ¿no? Uh -huh. Y estos tipos no tienen alma, nada. Pero viste lo que está pasando en Brasil, sí. muestra que el, los pueblos también se cansan. Los pueblos se cansan, los pueblos se cansan, y esperemos sí. que el nuestro se canse pronto. Pero, está cansado, sí. pero viste... Todavía no, como que no tocamos fondo porque no van a donde está la gente que se viene de otros lados. Va a costar más como una especie de casita para la gente que viene, pero cada vez vienen más. Uh -huh. Y entonces vos además una cosa, un comedor, dos comedores, tres comedores, cuatro comedores. No, y creo que es muy terrible. Un país tan hermoso como lo destruyó en un año y medio. Terrible. Terrible. Por el odio, por el odio al peronismo, por el odio al pobre, por el odio de clase, por el afán para tener más plata, para andar... El... ¿Quién, ¿Pero quién iba a pensar? Yo creo que no sabe quién es Mao Zedong. Si es Mao se despierta, le parte la cabeza de un palo. Porque es un sí. ridículo. Sí. Sí. Él quiere hacer todo lo que hacen los demás, pero no sabe para qué lo hace. No sabe quiénes son ni por qué va. Sí, 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 sí. Acá cabe la frase de estando la carrozal. Yo hago puchero, ella se puchero. Claro, Sí, 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 sí. Creo que has dado en la tecla. Él quiere hacer todo lo demás, pero no sabe para qué lo hace. Sí. No, no sabe. Y como todo niño rico, atrasado, ignorante, burro, pero me quiero parecer. Él le falta todo lo que tenemos los demás. Él tiene solo plata, solo billetes, solo campos. Pero no tiene ni felicidad, ni idea, ni se ríe nunca, porque siempre tiene cara de culo. Y no disfruta nada. Nosotros disfrutamos cualquier cosa. Un mate con un amigo... El doctor me dice, pero vos no estás, no estás nerviosa. Vino volando a tomarme la presión. Y yo te juro que no estoy nerviosa. Y después de haber estado todo el día con la, los insultos y todo lo que hicieron de mí, a la tarde tenía 12, 6 de presión. <risa> claro. Y le digo, viste, eso porque estoy tranquila, te digo la verdad. No sí, estoy, sí, no sí. estoy nerviosa. Y te viene el bálsamo de la carta del Papa que, que te bajó no, mal. Claro, eso fue. Ahí ya está, te, dimenó, te bajó el azúcar, sí. te bajó el colesterol. Te bajó... Es que no creía que me iba a contestar, ¿eh? ¿De verdad? Pero yo creí que me iba a contestar una carta como otras veces por otra vía, ¿no? Por la sí. vía... No por la vía diplomática. Claro, ¿no? Y dando de mi... Y larga, porque siempre me decían pequeñas cosas. Sí, decían siempre me decía con, mucho, con mucha prudencia y nada más. Esta vez te tutea, dice cosas lindas, habla de tu lucha como madre y lo que sentís como... Y ¿sabes qué? Y se pone a disposición. Sí. Y yo creo, conociéndolo... Eso es lo que le dio mucha bronca a todos. Sí, sí, sí. Y yo conociéndolo un poquito a, a, a Francisco, eh, que le haya mandado vía diplomática, que la haya mandado vía anunciatura, que no la haya mandado vía, viste, qué sé yo, eh, alguno que va para allá y te la trae medio eh, que, que la hace menos creíble, me parece que decidió no eh, que la iglesia esté involucrada en este acompañamiento, que el episcopado eh, se calle un poquito la boca eh, y que la anunciatura se ponga a disposición. Me parece que... que como regalo le hice a las madres una carpeta con mi carta y con la de Francisco porque estaban todas enloquecidas a todas las madres les hizo mucho bien y algunos compañeros dicen ¿no me das la carta? sí, ¿cómo no? ¿por qué no? Y ya la hice pública y se la llevan como si fuera un tesoro es un tesorito es un tesorito pero aparte recordando la historia Eve cuando ustedes empezaron a pelear digo que sí. estaba Juan Pablo que no le dio ni un, ni un mango de pelota digo que la iglesia argentina no les dio pelota que no no, había... la entrevista la que tuve con él fue muy definitiva para muchas cosas. Sí, para vos también, ¿no? Para mí, yo tardé en ir, esperé que fuera un momento necesario, pensé mucho de que iba a hablar con él. Yo no hago, la gente cree que soy loca y digo cualquier cosa que no pienso, no. Lo que hablé el jueves en la plaza lo pensé toda la noche no dormí pensando lo que sí. iba a decir. 
sí. y estaba todas las, las lenguas largas que habían dicho de todo de mí ya para ver qué sacaban y como salí con más católica y más no católica más cristiana que los cristianos sí. que había dos curas había dos curas en la plaza me mataba de risa habíamos tres curas porque yo estaba escondido ahí atrás bueno, así que yo me puse re contenta porque digo bueno sí. ahora que, que sé lo que lo que cómo cómo mostrar lo que uno siente yo te digo la verdad, yo soy bastante incrédula, pero cuando estuve tan mal, casi estuve muerta y por una mala praxis, tres días en coma, me, no, cuando me desperté no me paraba, no entendía nada, estaba re mal, y me curé y nadie sabe por qué me curé. Y toda la gente me trajo tantas vírgenes, tantos santitos, tantas estampitas, tantos rosarios, hasta el che con un rosario, una sí, cosa no sí, 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 absolutamente. Y dije yo, bueno, yo no soy quien para no tener todo esto, quererlo, leer todo lo que me traen, todos los gauchitos gil, todos los santitos populares, todos los santitos de la iglesia, los que van a ser santitos. Y yo digo, bueno, y eso tiene que ver con... con cuánto la gente cree y también pensé mucho en mi hermano que era muy muy incrédulo y cuando yo a veces decía no vamos a bautizar a la nena porque no oh, dejaba porque y siempre estaba enojado y cuando se enferma de cáncer mal ya muy mal viene un día y me dice fui a la iglesia ay yo a qué fui a la iglesia a convertirme que yo ni podía pensar que mi hermano iba a ir a convertirse iba, me iba a poder decir ahora creo en Dios pero que hubiera ido a la iglesia no Qué y te digo la verdad que también pensé mucho en eso cómo uno recurre a Dios cuando está mal o al santito o a la santita o a... y eso también tiene que ver con que uno lo necesita para, para sentirse bien y no sé, por ahí voy a decir algo que la gente me va a criticar también, pero como otra me critican por todo. <risa> que también te critiquen por eso. Vale. La, la carta del Papa fue como una santificación para mí. Sí. Fue un disparate lo que digo. No, pero no, Pero como no, si no. me hubiera... Bendecido. No sé, si me hubiera perdonado, si me hubiera... Como que yo no quiero pedir perdón porque no tengo por qué pedir perdón. Pero si me hubiera... Eh, sí, que no te condena por, por la historia. Que él, él, él me... me se dio cuenta de lo que yo pensaba sí. como que me entendió yo sentí que Francisco me entendió sí. lo que yo pedía lo que yo quería y, y que yo dije que Dios está en todas partes y también en mi casa y en todos lados también a lo mejor es una burrada uh -huh. pero es lo que siento que es no, 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 eh, la gente, no, no no es una burrada eh no es una burrada yo, yo lo que a veces le digo a la gente que que, 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 que sé yo que están tan, tan mal y tan con todas las cosas. Entonces uno tiene que aferrarse a cosas, a creer en algo. De la misma manera que yo creo que mis hijos viven en otro, eso quién lo dijo, lo dijo Jesucristo, no sé quién lo dijo. Sí. Y él vive en otro, mis hijos también viven en otro. Los que siguen peleando, los que ponen el cuero, los pibes que le pegaron en berizo, los que le pegan en todos lados, los que los milicos. Bueno, esos pibes son, son mis hijos, mis hijos viven en ellos. Eve, querida, te agradezco mucho este ratito con nosotros, de verdad. De verdad, a mí me hace bien, en lo personal me hace bien. Eh, bueno, le, digo, le, digo, le, digo a, sí, lo, le digo a la gente sabes, que... Cristina, que contenta estaba cuando me mandaste la carta. Sí. sí. <risa> Le me mandé. llamó enseguida sí. ya te dijo que le mandé la carta no me llamó enseguida y me dijo ¿Qué te dijo? que por qué no le había dicho que había escrito la carta al papa digo bueno no bueno. te digo todo lo que hago <risa> claro ¿qué te pasa? No, a, a veces hablamos y yo le cuento cosas que hago y pero eso no le había dicho porque bueno a veces las hago así sí. en privado y y un poco apurada porque viste que le mandé el libro, también nombra el libro. Hermosísimo ese libro con la foto de él, sí, la vi, la vi, la vi, sí. vi el libro, vi el libro. Ebre, yo quiero decir a la gente esto, en Pascua eh, yo estaba en la Patagonia que no tenemos señal de teléfono, entonces es una desesperación, solamente entra las llamadas cuando tengo internet. Y me había sentado en el lugar donde hay internet, y a la mañana en Pascua suena el teléfono y atiendo y era Ebre que me estaba saludando para las Pascuas. Y digo, ¿por qué? ¿Qué alegría me das? Porque me sorprendió. Entonces me dice, claro. yo llamo a la gente que quiero y ya Ay, está ya está no, ya está me, 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 me amé la pascua amé la pascua amé la pascua es eh, muy fuerte todas esas cosas que él hace sí no y lo que haces vos también Eve, es muy fuerte bueno. te queremos mucho Eve bueno, querida un beso enorme y contás siempre conmigo para lo que sea bueno gracias un beso enorme conmigo. gracias 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 nos vamos estás escuchando AM740 Radio Rebelde 
Porque rebelde se nace, no se hace.